हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ साइंस फाइनल ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन वन साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग नाउ ये हमारे ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड गैस एंड वैक्यूम नाउ जैसे हम जानते हैं जो साउंड है इट इज अ मकैनिकल वेव विच रिक्वायर्स पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू प्रोपगेट नाउ जो फर्स्ट थ्री ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड गैस इन मीडियम्स में क्या होता है इन मीडियम्स में होते हैं पार्टिकल्स इसकी वजह से साउंड कैन ट्रैवल थ्रू दीज मीडियम्स और हमें क्वेश्चन से क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन ने पूछा पूछा है हमसे इन विच मीडियम्स साउंड कैन नॉट ट्रैवल सो इन विच मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रैवल साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम वाई कैन साउंड नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम इट इज बिकॉज इन वैक्यूम देर आर नो पार्टिकल्स इसकी वजह से जो ऑप्शन डी है इट विल बी द करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन वेटी ईजी क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्स हर्ट्स इज एन एस आई यूनिट विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंनरिक हर्ट्स Moving on to question number three, what is the speed of sound in air at room temperature? What is the speed of sound at room temperature? Room temperature means twenty-five degrees Celsius to twenty-seven degrees. The speed of sound at room temperature is three hundred and forty-three meters per second. Now question number four, which of the following determines the loudness of sound? Now. the sound the loudness of sound is directly proportional to amplitude meaning that the greater the amplitude the louder the sound and the lesser the amplitude the quieter the sound so which of the following determines the loudness of sound amplitude option c fir baad mein question number 5 the unit of loudness of sound is option b डेसीबल ये भी एक ऐसा यूनिट है एंड इट्स यूनिट इज डी बी विद दी डी बींग स्मॉल एंड दी बी बींग कैपिटल फिर बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट टाइप ऑफ टिश्यू ना जो प्लांट्स हैं उनमें टू टाइप के टिश्यूज होते हैं मेरिस्टोमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू Permanent tissues are the tissues which have fully matured and are unable to divide or grow any further. जो permanent tissues हैं उनके भी दो types होते हैं simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple वाले single cell से बनते हैं whereas the complex permanent tissues are made of multiple types of cells. तो so, इस information से हम कौन सा identify कर सकते हैं as not a permanent tissue? Firstly, parenchyma and colenchyma they are simple permanent tissues because they are made up of only one kind of cell and can no longer divide. So, ये तो option हो नहीं सकते. फिर बाद में, xylem वो एक complex permanent tissue है. So that is not the correct answer either. तो कौन सा हो सकता है? Option D, meristematic tissues. Which of the following is not a permanent tissue? Meristematic tissues. Now question number seven: The tissue responsible for the transport of water in plants is. Now plants में two types of complex tissues होते हैं. In tissues को हम transport tissues भी बोलते हैं. तो which tissue is responsible for transport of water? Now जो phloem होता है, it is responsible for the transportation of food from the leaves to the different parts of the plant. However, the xylem is responsible for the transportation of water and minerals from the roots to other parts of the plant. So, which tissue is responsible for the transport of water? Option B, xylem. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर एट, which of the following is a connective tissue? Now, connective tissues, what type of tissues are there? Which support, protect, and Provide structure to different parts of the body. Now, connective tissues का एक और type है, which are known as fluid connective tissues. 
तो इनमें से कौन सा फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है ऑब्वियसली ब्लड इसके साथ साथ अगर आपको कनेक्टिव टिश्यूज आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका चाहिए तो विच एवर टिश्यूज हैव अ मीडियम नोट अ मीडियम अ मेट्रिक्स दे कैन बी कंसिडर्ड एज कनेक्टिव टिश्यूज फॉर एग्जाम्पल जो बोन्स हैं दे हैव अ मेट्रिक्स एज वेल सो दे कैन बी कंसिडर्ड अ कनेक्टिव टिश्यू सिमिलरली ब्लड ऑल्सो हैज अ मेट्रिक्स विच इज कंपोज ऑफ ब्लड प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू पर्टिकुलरली फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू फिर बाद में क्वेश्चन नंबर नाइन विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो सिंथिस ना इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इट विल बी पैलीसेड पैरन कैमा क्यू बिकॉज जो पैलीसेड पैलन कैमा है पहली सेड का मतलब यह है दैट इट इज़ फाउंड एट दी अपर लेयर ऑफ द लीव्स एंड इन द पहली सेड पैरन कैमा इट फीचर्स क्लोरोफिल एंड एज वी ऑल हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथिस इसकी वजह से इनमें से कौन सा प्लांट इस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथिस ऑप्शन सी पहली सेड पैरन कैमा फिर बाद में क्वेश्चन नंबर टेन द टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन नाउ ये भी टिश्यू जो है ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है सो so, कौन सा टिश्यू है इन पर्टिकुलर ऑप्शन बी टेंडेंस द टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स आर कॉल्ड टेंडेंस दे आर स्ट्रॉन्ग कोल्ड लाइक एंड इलास्टिक दे आर ऑल्सो फ्लेक्सीबल एज वेल Now, जो टिश्यूज हैं दैट कनेक्ट बोन्स टू बोन्स दे आर कॉल्ड एज लिगामेंट्स एंड अनलाइक द टेंडेंस दे आर नॉट फ्लेक्सीबल फिर बाद में क्वेश्चन नंबर इलेवन द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इज कॉल्ड ना इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मिक्सड क्रॉपिंग ना बोल देते हैं इस क्वेश्चन में हमें बोला जाता द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट रो पैटर्न अगर ऐसा बोला जाता देन व्हाट विल वी राइट वी विल कॉल इट एज इंटर क्रॉपिंग या इफ इट सेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर देन टू क्रॉप्स ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान सक्सेसन तो अगर ये बोला जाता है तो हम क्या लिखते हैं वी विल राइट क्रॉप रोटेशन और अभी क्वेश्चन में ये बोला गया था सो इट कैन बी कॉल्ड एज मिक्स्ड क्रॉपिंग फिर आदमी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमोस्फेयर नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म बाय प्लांट्स इज कॉल्ड ना हमने जो ये क्वेश्चन है ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था अगर आपने रिकॉल करा होगा देन यू विल रिमेंबर दैट जो वो होते हैं दैट पीज प्लांट्स सच एज पीज दे हैव सर्टन बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम एंड दीज राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू अ यूजेबल फॉर्म सो किस प्रोसेस से करते हैं दे डू इट बाई द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन so the process of converting atmospheric nitrogen into a usable form by plants is called nitrogen fixation and kaun sa organism karta hai ye kaam rhizobium fir baad mein question number 13 which nutrient is required in the largest quantity by plants now two types of nutrients there are macronutrients and micronutrients the macronutrients are required by plants in large quantities and the micronutrients are required by plants in small quantities to so, in mein se kaun sa nutrient is required by in the in the largest quantity the option is c nitrogen the rest of the nutrients listed here are micronutrients whereas nitrogen is the only macronutrient Which is required in the largest quantity by plants. फिर बाद में question number फोर्टीन the major cause of soil erosion is. Now ये हमारे options है overgrazing, deforestation, urbanization and all of the above. Now इस question को answer निकालने से पहले 
हम समझ लेते हैं कि इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है एंड उसके साथ साथ वाई दे कॉज सॉइल रीजन ना फर्स्टली सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है सॉइल इरोजन मीन्स द डिटोरिएशन ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू द एक्सेंस ऑफ विंड वाटर एट्सेट्रा ना फर्स्टली हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं जानते कि यह कैसे कॉज करता है सॉइल इरोजन को ना जो ओवर ग्रेजिंग है इट इज रिफर्ड टू एज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग कैटल सच एज काउज सीप्स गोट्स एट्सेट्रा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड सच दैट ऑल द ग्रास ऑन दैट पीस ऑफ लैंड गिट्स रिमूव दस रेंडरिंग द पीस ऑफ लैंड एज अनयूजल एंड अनसुटेबल फॉर रेजिंग कैटल ठीक है तो फिर इस वाले प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो काउज है या सीप्स और भी टाइप की कैटल दे हैव ईटन ऑल दी ग्रास प्रेजेंट ऑन दी लैंड ना जो ये ग्रास है ऑन दी लैंड इट बाइंड दी सॉइल पार्टिकल्स टूगेदर दस रिड्यूज दस रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड और वॉटर हवर जब ये पूरी लेयर ऑफ ग्रास हट जाएगी देन दैट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन इसकी वजह से फर्स्ट रीजन तो ओवर ग्रेजिंग है फिर बाद में डिफॉरेस्टेशन जब प्रोटी सिंपल है आप सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो डिफॉरेस्टेशन के बारे में दी पर्पसफुल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज ना डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो ट्रीज हैं दे आर ऑल कट डाउन इसकी वजह से ये होता है जो ट्रीज हैं वो भी वापस से सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करते हैं हाउ एवर वेन दी ट्रीज आर कट डाउन देन दे विल बी अन एबल टू बाइंड दी सॉइल पार्टिकल्स टूगेदर दस इनक्रीजिंग द रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन एंड फाइनली अर्बनाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अर्बन सेटलमेंट्स फॉर ह्यूमन बींग्स ना अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में डिफॉरेस्टेशन भी होती है एंड टू सम एक्सटेंट ओवर ग्रेजिंग भी होती है इसकी वजह से वापस से जो फॉरेस्ट लैंड है वो सब कुछ क्लियर हो रहा है विच ऑल्सो इंक्रीजेज दिस चांसेज ऑफ सॉइल इरोजन सो इसकी वजह से क्या होगा हमारा आंसर और आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप इनमें से कौन सा राबी क्रॉप है नाव आप सब जानते हो कि देर आर डिफरेंट सीजन इन विच क्रॉप आर ग्रोन देर आर थ्री सीजन फर्स्टली हरीफ विच इज नॉन एज द मानसून सीजन सेकेंड इज जेड ऑल्सो द समर सीजन and finally rabi which is the winter season now kaun si crops rabi season or winter season grow ki jati hai it is obviously option b wheat so wheat is a rabi crop moving on to question number 16 which of the following laws is associated with chemical reactions now फर्स्टली जो ये तीनों लॉज हैं लॉ ऑफ इनर्सिया लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दे आर ऑल कंसर्निंग फिजिक्स एंड नॉट केमिस्ट्री और इवन केमिकल रिएक्शन इस तरह ये सब तो ऑबियसली गलत हो जाएगा फिर बाद में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड डियरिंग अ केमिकल रिएक्शन so law of conservation of mass will be the correct option and this law was given by french scientist antoine lavoisier moving on to question number 17 the atomic number of an element represents the number of protons fir baad mein question number 18 the molecular formula of water is and now ye वेरी ईजी क्वेश्चन है आप सब जानते हो दी मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वॉटर इज एच टू ओ इन विच देर इज वन ऑक्सीजन आइटम एंड टू हाइड्रोजन आइटम्स देन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आवो गोल्डो नंबर इज आवो गाद्रोज नंबर इज सिक्स पॉइंट जीरो डबल टू मल्टीप्लाई टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री तो ऑप्शन है विल बी द करेक्ट आंसर एंड फाइनली फाइनल क्वेश्चन 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इट इज हीलियम एंड दैट इज द ऑल दी एम सिक्यूज आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू इफ यू वॉन्ट मोर सच कॉन्टेंट देन मेक्स इट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय